നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരപ്രകാരം ഗുരുവിനെ ഈശ്വര തുല്യനായി കാണണം എന്നാണ് പ്രമാണം നമ്മളിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലുമൊക്കെ അതൊക്കെ പാലിക്കുന്നവർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അത് പാലിക്കണം ഇനി ഈശ്വര തുല്യനായി കണ്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അധ്യാപകരോട് പെരുമാറണം എന്നാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ എസ് എഫ് ഐക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല സംഘടനയുടെ പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരളയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമായിട്ടോ ഒക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വാസ്തവം ജെ എൻ യുവിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും അതായത് അധ്യാപകരെ എവിടെ കിട്ടിയാലും അപമാനിക്കുന്നതിനും അധ്യാപകരെ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും അപഹസിക്കുന്നതിനും ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനും മുന്നിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാർ തന്നെയാണ് അവരെ കഴിഞ്ഞ് അതിനാളുള്ളൂ പ്രതീകാത്മകമായി അധ്യാപികയ്ക്ക് ശവകുടീരമൊരുക്കുന്നതും എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അധ്യാപികയുടെ പ്രധാന അധ്യാപികയുടെ കസേര കത്തിച്ചതുമൊക്കെ ഈ എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ അധ്യാപകരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ നിരവധി കോളേജുകളിൽ കലാലയങ്ങളിൽ എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു കലാലയത്തിൽ അധ്യാപകനെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവമുണ്ടായി എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് എന്നിട്ട് വാതിൽ വാതിൽക്കൽ കാവലിരിക്കുകയുമാണ് പേര് ഖരാവോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം തളർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൂത്തുപറമ്പ് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രൊഫസർ എൻ യൂസഫ് ഈ ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ കോളേജിനകത്ത് കാലുകുത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതായത് തടയുകയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തതിന് ഹാജർ നിഷേധിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാര നടപടിയായിട്ടാണ് പ്രൊഫസർ എൻ യൂസഫിനെ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ കയറ്റാത്തത് എസ് എഫ് ഐക്കാർ വടിയിൽ തടയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല കോളേജിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി പ്രവേശിച്ചാൽ അടി കൊടുക്കുമായിരിക്കും അതാണല്ലോ എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ രീതി സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവർണർക്കും അതായത് സർവകലാശാല ചാൻസലർക്കും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഇതിനു മുൻപ് ആ കോളേജിലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഈ എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു പോയതായ റിപ്പോർട്ടുകളും കൂത്തുപറമ്പ് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അല്ല എം ഇ എസിൻ്റെ അധിപൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തോ എന്ന് കാരണം എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പലപ്പോഴും എസ് എഫ് ഐക്കാരെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഫസൽ ഗഫൂറിന് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ടി ഷൈൻ നേതാക്കളായ വിശാൽ പ്രേം മുഹമ്മദ് എന്നിവർ എന്നിവരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആൾക്കാർ ഇവർക്കാണ് ഹാജർ നിഷേധിച്ചത് ഇവരാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പ്രൊഫസർ എൻ യൂസഫിനെ തടയുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാത്തത് ഇവരെ താൽക്കാലികമായി പരീക്ഷ എഴുതിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ സർവകലാശാല കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഇവരുടെ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞു വെച്ചു ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഈ പാവം പിടിച്ച പ്രിൻസിപ്പളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ ഈ അതിക്രമം രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് എം ഇ എസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി പ്രൊഫസർ എൻ യൂസഫ് നിയമിതനായത് തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണൻ കോളേജിലും മോക്കേരി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലും പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയായ എ കെ ജെ സി ടി എ ആൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു അതിനുശേഷം എം ഇ എസ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായി വീണ്ടും ഇരുന്നു അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഇനി എം ഇ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് മാത്രം സർവകലാശാല ചട്ടങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ മാനേജ്മെൻറ് കോളേജുകളിലേക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുമോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കാരണം എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ അതായത് തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ബ്രണൻ കോളേജിലും ഗവൺമ